ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ യമനി ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണേ ജുർബിയാൻ റൈസാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ട്രിപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സവാളയും വറുത്തെടുക്കണം നമ്മളിതുപോലെ അപ്പോൾ മുഴുവൻ സവാളയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നട്ട്സും കിസിമിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ജുർബിയാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മിക്സിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ഒരളവിൽ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പതിനാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികളാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ടീസ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല കട്ടി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ടി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും ഇനി സമയമില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ബിരിയാണി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോലെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഈ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും രസം ക
ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചിക്കൻ റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ റൈസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വലിയ റൈസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ആലിബാബ റൈസ് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ പാത്രം വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കറുവപ്പട്ട നാല് കറിയാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ബേലീവ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൂടി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വെള്ളം വെക്കുന്ന അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ വെക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം തികയാതെ ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റൈസ് എടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു ബൗളിൻ്റെ അഞ്ച് ബൗളിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകാതെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അരിയുടെ വേവ് ഒന്ന് നമ്മളിടയ്ക്ക് നോക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് റൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെന്ത് പോവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ വേവാവുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അരി കടിക്കാത്ത ആ ഒരു പരുവം വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ റൈസ് ഇതുപോലെ ഊറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക റൈസ് തണുത്തു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ദം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ വേവാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ റൈസ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് പാലിലൊന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടായി പോകരുത് ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്വല്പം ഗീ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത സമയത്തൊന്നും ഗീ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ഗീയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്